Commerce. Gente, aquí se inicia entrevista exclusiva. ¿Con quién? ¿Con quién? La dama de hierro. La verdadera mamá del rap. Aunque muchas dicen, yo soy la mamá del rap. Porque yo tengo el sonido y tengo el flow yo voy a Dubai. Mentira. Rapé en una tarima. Gaudi Messi con ustedes. Un aplauso a mi gente del público para el rap. No, 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 no. no. Es que aquí, usted, aquí a, a ninguno de ustedes le, le, le digo los cuartos de balde, mentira del día. Y vuelvo y repito un aplauso a mi gente para que no se me Ahora sí, pica pollo. Ahora sí, pica pollo para todos. Si ustedes lo compran. Cotor. <risa> Gaudi Mercy en la casa, mi amor. Gaudi, bienvenida de nuevo a tu país. Gracias. Sabemos que viniste hace unos semanas y algo, ¿verdad? No, menos, hace eh, seis días. Sí, fue un lío. La agarró de la Belvino, que todo el mundo... Oye, la agarró lo que está más pegado ahora mismo que Dobre. Sí. Y la neta de la media. Estaba china, la... yo, por eso son muy mala y me da una gripe, pero sobrevivimos. Realmente, claro que sí. Eh, nada, eh, lo primero es que, Banda, ¿cómo te fue? Yo lo vi todo. Sí, 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 sí. Yo claro. no estuve al tanto. Hasta más gordita, mira, está bien fuerte, está más fuerte. Bueno, yo, si aquí yo como ya comí el doble, era señora, por Dios. No, pero la experiencia hasta ahora, lo más impresionante que me ha pasado en, en la música, que se han ido marcando unos cuantos eventos, en la batalla de los gallos 2012, 2016, pero esta gira, eh, hasta el momento, lo más impresionante. No solamente por el hecho de llevar mi música y de lo bien que me haya ido en la música, sino por ir descubriendo también el, el género hip hop, el rap, en otros, en otros no, mundos, sí. en, otras culturas. en otro lado. Sí. Luego de ser, no sé, 10 años escuchando el rap, el rap español y tener la oportunidad de llevarles mi rap a ellos, increíble, señora, de verdad, ustedes no tienen idea de lo maravilloso que tienen eso. Yo quiero preguntar algo por una foto que yo vi, porque que yo quedé totalmente anonada. ¿Y ese castillo? ¿Dónde fue eso? Eso fue un juego de trono, pues. Mira. <risa> no, pero, no, pero ahora que tú dices eso, un dato curioso, yo voy a hacer un collage que se llama Juego de Trenes. Porque yo iba en principio a tres ciudades, acabé yendo a nueve. A eso, Fueron 14 eso te, trenes que yo tuve que coger. Eso, eso oh, te iba a preguntar que a cuántas ciudades fuiste, cuántos eh, eventos. Sí, ¿Cuántas mira, entrevistas? Eso día? que tú dices es la Sagrada Familia, que bueno, yo tengo un tocayo allá de Barcelona que se llama Gaudí, que es un arquitecto, fue un arquitecto muy, muy famoso por sus obras trascendentales, y la Sagrada Familia es una, es una de ellas. Una de ellas. Entonces yo desde los siete años que busqué mi nombre en una enciclopedia y descubrí a Gaudí y vi una foto de la Sagrada Familia, tenía esa ilusión, ese sueño, y Barcelona fue la última ciudad que yo visité. Y cuando yo llegué, yo, yo me quedé como media hora literalmente así. Oh, wow, okay. Y te tiras como 15 fotos ahí en la misma pose. Y te el guacarito de ella. Y te torre que y de repente tú ves. Alarre, la que se va para atrás era así. Sí, sí, sí. Y bueno, en relación a lo, a lo de la música, eh, fue muy, muy bueno porque yo creo que lo que mejor le va a un artista es darse cuenta de que lo que hace tiene una repercusión. Yo fui con solamente dos conciertos organizados y acabé presentándome en cinco. Y fui con cuatro entrevistas y acabé yendo a seis. Entonces fueron surgiendo cosas a medida que yo iba yendo. Iba para tres ciudades, que eran Madrid, Zaragoza y Barcelona, que hace unos meses lo hablamos aquí. Y acabé visitando nueve ciudades. Desde Madrid, Zaragoza, Barcelona, Pamplona, que hicimos un concierto excelentísimo con Big Pro. Que, Big Pro sí, claro, que, claro, que es un gran entrepreneur, trabaja muy bien por la cultura, también es músico y me invitó. Fue muy grande. Yo estaba en Zaragoza y él me dice, Gaudi Mercy, ¿tú soportas venir a Pamplona a un concierto? Y yo, de soportar yo soporto, pero yo no tengo mucho dinero y era un poco lejos. Y me dice, mira, yo te voy a pagar el, tra el transporte y te pago el hotel. Arranca para acá, que tú, esto va a estar lleno de gente. Señores, increíble. Hasta en el atarismo donde yo estaba cantando había gente. De tanta gente. Oye, tú ahí. fuiste y dije, no, que estoy así cuando viniste, viniste a Buchua. <risa> <risa> Se llenó a capacidad el sitio. Sí, 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 muy, muy chévere, realmente. La experiencia fue muy genial. Y todos los conciertos en, en Zaragoza, tuve la oportunidad de compartir con el gordo del funk, que bueno, que ah. conoce su trayectoria, trabajado con Rafa, claro. con Origen del Juan. El tipo súper increíble, muy buen DJ. Entonces, tuvimos allá un concierto muy, muy chulo también. Lo lindo. Que, lo más lindo me pasó en el concierto de Zaragoza. Y es que había en el público tres personas que habían ido específicamente a verme. Me habían encontrado por YouTube unos meses antes y cuando se enteraron que yo iba a cantar en Zaragoza, fueron a, a verme. Ya conocían mi trabajo y eso, eso fue increíble porque fue un regalo maravilloso tener a alguien tan lejos de mi país que conozca ya mi trabajo y que vaya a disfrutar. Y cantaron tu tema, no hubo un bulto, no estaban, no, estaban tarareando ahí como él. Sí, sí. Todo eso se vio. Ramperos dominicanos que pudiste ver por allá. ¿Viste al ambiente de, de la comunidad dominicana? No, realmente yo no vi, tengo que ser sincera, no vi muchos raperos dominicanos. Yo tuve la oportunidad como de moverme con ellos, pero bueno, en Zaragoza estuve con Pedro Guevara, 
que es increíble, MC Dominicano, muy bueno. Sí. Está trabajando con algo muy duro que viene por ahí también y de hecho haremos unas cuantas cosas en conjunto. Ese de lo de nosotros, de, sí, de nosotros, sí, nosotros, claro. nosotros. El P8 me trató como una reina y me consiguió todo. Me dijo, ven, tú llegaste a donde, muévete aquí, 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 muy bueno. Bueno, estuve con el beat en Pamplona y este, realmente no, no vino más nadie en Dominicano. Allá. Ok, yo cuando tú ves a Fernando, que muchas giras de dominicanos que están en Europa, matando, y ella estaba allá, acaba de venir allá, y no vio ni ¿Dónde que están? ¿Dónde que están DJ Boy o que están de gira? Pero nada, pero nada, sí está bien. Eh, Tuviste con Frante. Cuéntanos ah, sí. esa experiencia. Esa experiencia de visitar el programa de Frante y hablar con Frante, que Frante te entrevista. Sí, realmente fue toda una casualidad. Eso fue una casualidad porque Primo, Factor Primo, eh, me escribe y me dice, eh, vete a donde Frante que tiene un concierto en Madrid. Yo voy a conseguir que te pongan en la lista de invitados para que no tengas que pagarlo porque era un poco caro. Costoso. Sí, entonces digo yo, bueno, mándame la dirección que si se me hace fácil, yo voy. Pues era a tres calles donde yo me estaba quedando. Y yo me voy caminando, me cambio, cojo para allá, solo, yo andaba solo en mi viaje y me entro. Cuando entro, en el primer momento en el que yo llegué al concierto, ahí mismito, dice el presentador, hay un real aquí en el público. Y yo, pero ¿cómo así? Bueno, yo estoy aquí. Y me subieron a tarima, me subieron a abrirle al concierto a, a Frante, que fue una, una super experiencia porque no solamente él pudo, él no me conocía. Ariana Puerto le había dicho que yo iba a pasar por ahí que hablara conmigo, pero él me vio en tarima y luego entonces hablamos. Y me ha puesto una fecha para ir a su programa que para mí era realmente técnicamente imposible. Porque yo debía irme a Zaragoza y volver a Madrid para volver a Zaragoza para irme a Barcelona iba a salir muy caro. Pero mi patrocinador consideraba que era algo muy importante porque Frante tiene su programa, la cuarta parte, en Radio Nacional, Radio 3. Y entonces, aunque nos salió un poquito cara la, la idea, pero me, me apoyó en eso, que yo hiciera ese viaje, que bueno, me mató a mí cuatro trenes en tres días, de Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid, Madrid, Barcelona. Pero valió la pena realmente, muy profesional, increíble entrevista y, y aparte de la oportunidad de estar con un grande. Yo lo vi en vivo en su concierto y yo nunca había visto eh, un rapero con tanto ímpetu a la hora de cantar que pocos raperos me han sorprendido. Desde Racing Play que lo vi aquí, hasta Frante que lo vi allá, esa gente se prepara de una manera excelente. De hecho, le robé una idea a Frante que lo podrán ver el 24 de junio en la fiesta de la música. De la bueno, cara, de como tú comprenderás, eh, le he dicho mucho a muchos colegas, digo, señores, Parte de las cosas que le hace falta al rap nacional es esto. Eh, internacionalización. No, no solamente internacionalización. Real. real o no real. Es ese chocarse con, 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 con el verdadero, el verdadero eh, evento. El turno solamente de que venir y que cantarle a dos gente. Que un, uno no puede, si no es tú vida. hacer verdadero show, tú me entiendes. Claro, no, y eso es algo, yo entiendo tu punto perfectamente y es lo mismo, creo que fue la enseñanza más grande que yo tuve de la gira, Ay, el ver a esos raperos, tuve la oportunidad de verlos primero, antes de yo subir a Tarima, mi primer concierto en Madrid, y ver cómo ellos se desenvolvían. No estamos hablando de que aquí yo voy a tocar un concierto que hizo fulano de tal, que me va a dar 15 minutos para que yo cante tres canciones. Exacto. Yo estoy hablando de que yo llegué allá a un concierto donde voy a tener 45 minutos a una mínimo, hora. Eso es lo mínimo que se le da a un artista, 45 minutos. Para yo cantar ¿Eh? 14 canciones. Entonces cuando tú le das 45 minutos a un ensilo local, a un artista local, es un problema. <ríe> es que no, yo, yo, yo creo, yo tengo que ser muy honesta conmigo misma. En mi primer concierto en Madrid, yo me preparé como me preparaba siempre practicando un poco mentalmente y eso, no tenía nervios porque cuando yo voy a hacer algo que he hecho tantos años, no siento nervios, yo tenía la presión de que bueno, estoy en Madrid, estoy en otra ciudad y no fui como tan preparada y tuve unos cuantos falseos porque cuando iba por el séptimo tema, el octavo tema, yo decía, Dios mío, pero cuando es que se va a acabar esto, yo acababa de llegar, el clima me afectó muchísimo, tenía la garganta desbaratada y yo lo que hice fue, tenía una semana para prepararme para el concierto de Zaragoza y ahí sí yo dije, no, espérate. Yo me senté a prepararme y ya en ese concierto de Zaragoza fueron 14 canciones ininterrumpidas y un show pero preparado. Y luego los conciertos que siguieron lo hizo de la misma manera porque no es un cachú, señores. No es, no es lo mismo. No es, fácil, no es lo mismo. Pero también una conclusión muy importante de eso fue el ver cómo el público recibe el rap consciente, el rap que te dice algo. La gente cuando yo bajaba de tarima se acercaba a mí a decirme, oye, tú en tal canción dijiste esto y esto. Y eso me hizo pensar en una cosa que yo pensé así como, oye, la gente te escuchaba, aparte de que el sonido era óptimo, la gente estaba ahí escuchando lo que tú tenías que decir. Señores, el único lugar donde yo he visto que se hacen eventos de rap en vivo, que el sonido es ultra mega pésimo, es más que no existe sonido para rapear. Muy difícil. ¿Entiendes? 
Nosotros que hemos tenido la oportunidad de visitar otros lugares y estar en eventos de... Hasta en Cuba suena mejor. Bacán, pero Cuba tiene más recursos que nosotros. De lo que te estoy diciendo, nuestro. por decir que Cuba, dice que muchas veces que Cuba está atrás, mentira. Mentira del diablo. Mentira. Lo que pasa es que aquí se pone con otros intereses, tú sabes. Lo que pasa es que tratan, se, se preocupan más por brindarle un buen espectáculo en todo el sentido de la palabra. ¿Tú me entiendes? Es un problema, pero esa es nuestra tierra. Y así no, aquí, hay, ahora que debe de cambiar la vida. Aunque sea así. Aunque sea así. Aunque sea así. No, es que nosotros tenemos que cambiar nosotros para que cambie. Claro, realmente yo creo que... No te cambiaron, yo creo que cambié a los 24 tú rebajas. Y me cambié ahorita, vine con la ropa y tengo otra. Ok. Pero hay algo que es una enseñanza muy grande que yo tuve. En el camino, yo tengo 18 años, desde que escribí mi primer verso, y tengo 12 años desde que estoy cantando, rapeando, que empecé los minas con los tigres. O sea, tú tienes 30 años. <ríe> Ay, te sacas la cuenta. Yo, yo empecé muy joven, ¿eh? Yo tengo 26 años, orgullosamente. Y... ¿18 más 12? No, 18 más 9. <ríe> no dijo 12. Fernando, tiene 26 ya. No dijo 12. No, 12. No, tiene 26. No, Dígame, dijo 12. Dígame, tengo 18 años desde que escribí mi primer verso. Y 12. Y 12 años. Desde que empecé ya a cantar los cristales, la caída. Si le sigue echando, te pasamos la noche con él. No, pero cuando yo trabajo, ya voy. A nivel de eso, tú tienes un compromiso muy fuerte este 24 de noviembre. 8 de noviembre. Ah, 8. Sí. Es el 24. Es el día de mi cumpleaños, acuérdate. Oh, okay. Así que a mí esa fecha no se me puede olvidar. Eh, ¿Qué tú vas a regalar de tu cumpleaños? Oh, le vamos a regalar <risa> ese evento. Romper el récord mundial de la persona improvisando durante marzo. Ahora tú tienes un regalo más grande que ese. Yo me voy a poner ahí 45 minutos ese día a escuchar todo lo que ella va a tener que improvisar 45 minutos y lo voy a poner un tema yo. ¡Ah, rapeme de esto! Ah, bueno, bueno, quiero minutos. decirle algo. Eh, Franté, con quien tuve la oportunidad de hablar sobre esto, que él no está de acuerdo con con esos con eso récords, me dio una de las pautas más interesantes para yo hacer este récord mucho mejor. Y es que él decía que cuando él fue a ver al Cano, el Cano ya tenía 12 horas rapeando, era como ya no tenía estética, ya no tenía... Él estaba totalmente destrozado. Y yo lo que digo, bueno, ahora yo tengo un reto más grande. No solamente es durar las 25 horas rapeando, sino hacerlo con estética y hacerlo con sentido. Y que todo el tiempo se pueda ver... En otro Way una... Radio Show, no te lo pierdas, con Fernando el Dictador y el renegado Lex. Arte, que no solamente por, por romper el récord o por hacer algo grande, sino hacerlo bien hecho. Así que yo me pongo doble Señor, compromiso para 25, eso. Óigame, señores, el 25 horas ah, interrumpida. Enfócame aquí, señores. 25 horas para los que no entienden 25 horas de freestyle Oye, un día un y día una hora más, como dice Cabrera y para. un ratico y un chichín más Sí, sí, sí. Señores, el, el día 8 de noviembre Pero que yo le digo ese chinchín ese chin de una hora más de un, de un ratico más de una hora y entonces Gaby me está diciendo a mí que en uno de los eventos que le, que le tocó ya a los siete temas, <risa> ya estaba explotada. Mira, tú vas a tener que hacer el primer concierto, luego te dije que va a ser el segundo con la preparación. No, ya, ya. Ya estaba seteada, todo está aquí, obviamente. Tienes que, tiene que verte Rocky 4 y Rocky 3 <risa> para la preparación. Rocky 3, de, después que le metes la mano a Rocky, lo que hizo Rocky para meter la mano al tipo y Rocky 4, ¿cómo le ganó? No te preocupes, que hay un equipo trabajando y yo misma, mental, física y psicológicamente también, programándome para, para lograrlo. Porque hay que hacer cosas que demuestren que tenemos la capacidad. Y te iba a decir eh, ahorita que lo más importante que yo aprendí es que en el tiempo que tengo rapeando, yo me, escuché, me he encontrado mucha gente que me dice, no, el rap conciencia aburre, ese rap que tú cantas aburre, toda esa filosofía a nadie le interesa. Y el hecho de yo ver en España, en todos mis conciertos, sin excepción de ninguno, en las entrevistas de radio, que eso es otro punto muy importante, que la gente de verdad estaba ahí escuchando, eso que son 14 canciones de una filosofía de otra gente que, que le dio por pensar en eso y te lo quiso decir en una canción. Y la gente estaba todo el tiempo así, ahí, que tú lo veías, de la tarima yo lo veía y decía que esto es un sueño, esto no puede ser verdad. Yo nunca he visto eso en, en Dominicana, en ningún concierto. Ni lo vale. Bueno, con decirte que aquí, por ejemplo, en el chat, aparte de nuestro hermano Edwin Jiménez, nuestro para Super Mario, que está ahí, o sea, que te manda saludos, tenemos también a dos mexicanos en el chat. A mi amiga Cristina Quiroz. Cristina, saludos y bendiciones para ti y la familia. Te manda saludos de México. Y te dice también el Super Fisher Black Star. Eh, Gaudi Mercy para México. Ay, de eso, en dado caso de que este 9 de septiembre 
yo me corone ganadora de la batalla de los gallos que esperemos que sea así también estoy dando yo voy a yo a usted no, 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 de los gallos va para la batalla de los gallos yo voy a mi gallina <risa> voy a mi gallina <risa> <risa> yo voy a la mía claro claro yo realmente eh, tengo también fe en ese proyecto de ser así de hecho un hecho muy importante que aunque no es nuestro también hay que hay que hacer seco de eso en Cuba acaba de ganar la primera la sí, primera mujer, sí, sí. una batalla de los gallos. Ya tú sabes que tiene plato fuerte y compañía. La, y la gente <ríe> llega el mira, esa final tiene que ser Cuba y Dominicana en México. O sea Ay, que si eso se logra, sería histórico para la batalla, una final de dos mujeres. Y una pregunta, ¿en México quién ganó? Todavía no se sabe. No, no se sabe todavía. No se sabe todavía. Lo que pasa es que en México el nivel de freestyle ha sido Van cinco, creo que van cinco. Vamos a ver qué pasa con eso de México. Pero ah, ahí, ahí yo escuché una vez un mexicano que no era mexicano. Ahí me lo truquearon. No le pare eso, güey. Órale, güey. No, 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 no decía ahora. Que viva México con José Corea. No, sí, no, 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 eso. Parecía más español que mexicano. Te estoy diciendo, Fernando, devuelve ese día y que el Caudi no va a bendecir con un freestalito demostrando sus cualidades. Y entrevista exclusiva acaba de concluir con Gaudi Messi y su freestyle. Aquí en otro güey, Radio Audición. Métele, mami, métele. Ya, vamos a meterle. Gaudi Mercy. Pero no Mercy. Ya, yeah, estamos aquí en otro way, radio show. Tú sabes quién soy yo. Gaudi Messi en la improvisación. Demostrando lo que quieres para hecho desde el corazón. Yo vengo desde España, esa vaina a mí no me extraña. Porque yo fui a demostrar lo que hago desde mis entrañas. La gente escucha, la gente se lo disfruta, la gente entiende. La gente pone a trabajar su mente. Entonces, dominicano, que lo que estamos niñigando. Que lo que estamos esperando para ponernos a estar pensando, se lo digo. Que yo hice este recorrido para demostrar que yo siempre he tenido la vaina conmigo y no me arrepiento de hacer lo que hago y nunca lo haré. Por eso es que viajé, señores, y se lo demostré. Gaudi Mercy, no Mercy, tal vez un poco crazy, pero por eso te lo digo que en el hip hop yo crecí, sí. Juren sí que no se cansa de lo mina y por eso te pila de rima. Tengo una mina y un saludo para Fernando el dictador. Un saludo también para el recado, next aquí estoy yo y para los tigres. Tú sabes que le metí, eh. Ya tú sabes, inefable, yo estoy haciéndolo muy bien y ya. Yo me despido porque hay que cuidar la garganta para romper ese récord que viene, tú sabes. Nadie lo aguanta, pero yo lo aguantaré, lo romperé. Haré historia por mi país, tú sabes que sí, por el rey de... ¡Eh! ¡Yo voy a mi gallina en la batalla de gallo! ¡Yo voy a mi gallina! ¡Ese cuide y todo eso que quiere que ir! ¡Y lo cuacua! Mi gente, eso fue Javi Mercy. Muchísimas gracias por estar aquí como siempre apoyando y nosotros apoyándote como siempre. Siempre lo vas a tener aquí. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, bien, bien, bien. Tenemos batalla de los gallos, tres colguines y tienes para las cositas más que van a salir. Javi Mercy, ¿cómo tú lo dices? ¿Cómo tú lo dices? Javi Mercy. Javi Mercy. Javi Mercy. Gaudi Mercy, pero no Mercy.